വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് എം മുകേഷ് എം എൽ എക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി ബോളിവുഡിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തക സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മീ ടു പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പതിനെട്ട് വർഷം മുൻപുണ്ടായ ദുരനുഭവം കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ടെസ് ജോസഫ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ചാനൽ പരിപാടിയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ മുകേഷ് ശല്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ രക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോൾ എം പിയായ ഡെറിക് ഒബ്രൈൻ ആണെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചോ യുവതിയെക്കുറിച്ചോ അറിയില്ലെന്നാണ് മുകേഷിന്റെ പ്രതികരണം കൊല്ലം എം എൽ എയും നടനുമായ എം മുകേഷിനെ കുറിച്ച് ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു ടെസ് ജോസഫിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സ്വകാര്യ ചാനൽ രണ്ടായിരത്തിൽ നടത്തിയ കോടീശ്വരൻ എന്ന പരിപാടിയുടെ അവതാരകനായിരുന്നു മുകേഷ് ആദ്യ ഡയറക്ടർ ടെസ് ജോസഫ് ആയിരുന്നു ആദ്യ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ പലതവണ മുകേഷ് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ മുറി മുകേഷിന്റെ മുറിക്ക് സമീപത്തേക്ക് മാറ്റി തുടർന്ന് പരിപാടിയുടെ മേധാവിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം പിയുമായിരുന്ന ഡെറിക് ഒബ്രൈനോട് വിവരം പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ ഒബ്രൈനുമായി സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം അടുത്ത വിമാനത്തിൽ മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ടെസ് ജോസഫ് വെളിപ്പെടുത്തി ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലെന്നും ടെസ് ജോസഫിനെ അറിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു മുകേഷിന്റെ പ്രതികരണം വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാതെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ടെസ് ജോസഫിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ പിന്തുണച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മുകേഷ് എം എൽ എക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണമാണ് ടെസ് ജോസഫ് ഉന്നയിച്ചത് ടെസ് ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവരെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൽ ഒരു പക്ഷേ അവരെ ലഭിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു മുകേഷിനെതിരെ യുവതി പരാതി നൽകിയാൽ മുഖം നോക്കാതെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ പരാതി കിട്ടിയാൽ നടനെന്നോ എം എൽ എ എന്നോ ഉള്ള പരിഗണന ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ജോസഫൈൻ പ്രതികരിച്ചു മിറ്റു ക്യാമ്പയിനിൽ കുടുങ്ങി കേന്ദ്രമന്ത്രി എം ജെ അക്ബറും ലൈംഗിക ആരോപണവുമായി വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ് രംഗത്തെത്തിയത് അതേസമയം നാനാ പടേക്കറിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച തനുശ്രീ ദത്തയുടെ മൊഴി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും തൊഴിൽ സ്ഥലത്തെ ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾക്കെതിരായ മുന്നേറ്റം മിറ്റു ക്യാമ്പയിനിൽ കൂടുതൽ പേർ കുടുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ എം ജെ അക്ബറിനെതിരെ ലൈംഗിക അതിക്രമ ആരോപണവുമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തക രംഗത്തെത്തി അക്ബർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന കാലത്ത് അഭിമുഖത്തിനെത്തിയപ്പോൾ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ച് മോശമായി പെരുമാറി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് മന്ത്രിക്ക് ഇതിനെ ഉന്നയിച്ചത് അഭിമുഖത്തിനിടെ മദ്യം ഓഫർ ചെയ്തതായും അത് വിസമ്മതിച്ച തന്നോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും മാധ്യമ പ്രവർത്തക വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളിലും ഫോൺ കോളുകളിലും അക്ബർ വിദഗ്ധനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അക്ബറിന്റെ പേര് പറയാതെ ഇക്കാര്യം അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള തുറന്നു പറച്ചിലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തക ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ആരോപണങ്ങളെപ്പറ്റി എം ജെ അക്ബറും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അതിനിടെ നടൻ നാനാ പടേക്കറിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച നടി തനുശ്രീ ദത്ത മഹാരാഷ്ട്ര വനിതാ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു നിർമ്മാതാവ് വികാസ് ബാലിനെതിരെ കൂടുതൽ നടികൾ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം നമ്പി നാരായണന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈമാറി മാധ്യമ വാർത്തകൾ അന്വേഷണത്തെ എങ്ങനെ വഴിതിരിച്ചു വിടാമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ചാരക്കേസെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള ബാധ്യതയെന്നും ഇതിനുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ തനിക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നായിരുന്നു നമ്പി നാരായണന്റെ പ്രതികരണം കരുണാകരനെ താഴെയിറക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല ചാരക്കേസിന്റെ ലക്ഷ്യം സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ തുടർന്നുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും തനിക്കൊപ്പം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെയും സർക്കാർ സഹായിക്കണമെന്നും നമ്പി നാരായണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഞാൻ പോരാടി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് മുതൽ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അവൻ ഇഫീസിന്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ ഹീ കാൻ കൺട്രോൾ ദ ഹോൾ തിങ് അതുകൊണ്ട് അടുത്തു കിടക്കുന്ന ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ആ ജോലി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും ബാക്കിയുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കളിച്ച് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിന് അർഹതയുള്ള ഒരു പനിഷ്മെന്റ് അവർക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ റിക്വയർമെന്റ് പരാതിക്കാരി നേരത്തെ മുകേഷിനെതിരെ മീ ടു
One is, um, I, I just want to say that I don't even know who I'm speaking to because nobody has even told me that they're calling me and putting me live on a show. Uh, your bold move has created great controversy in Kerala. Actually, what was happening? I'm on that asking day? you a question, and you are choosing not to answer my question, which is not right. Okay, uh, you are not uh, you are not willing to reply. No, it's not about willing to reply or not willing to reply. You have called me right now, mm. and I know that this is a live call because I can see the way you are speaking. Madam, this is and from no News Eight. Uh, one madam, second. No, sorry, this is from sorry, News Eight in Kerala this. channel. Yeah, it might be News 18 Kerala channel, but you need to ask for my consent okay. before you decide to put me live. Okay, I okay. have not agreed to go live on your channel. Okay. So at least have the decency to say, excuse me, ma'am, we are going to call you. Are you okay to speak live? Then I will say yes or no, and you may do so. Okay, this madam. Not the way okay, madam. Done. Sorry for calling you. You are not willing to answer my I question. Okay, okay, madam. Thank you. ടസ് ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണത്തിലാണ് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ അവർ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ വിഷയം വിവാദമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും നേരത്തെ അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാൻ അവർ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരായ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വേഗത്തിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് തള്ളി ഇതോടെ തുലാമാസ പൂജകൾക്ക് പതിനാറാം തീയതി നട തുറക്കും മുൻപ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ കോടതി പരിഗണിക്കില്ല വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും സ്ഥലത്ത് തുടരണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി ഇതിലേക്ക് കടന്നില്ല ശബരിമല വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്ത അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ദേശീയ അസോസിയേഷനാണ് ഹർജി വേഗത്തിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി പതിനാറാം തീയതി നട തുറക്കുമ്പോൾ ചില സ്ത്രീകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിധി സ്റ്റേ ചെയ്ത് തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ നിർദ്ദേശിക്കണം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് കത്ത് നൽകിയതായും അഭിഭാഷകൻ മാത്യൂസ് നെടുമ്പാറ കോടതിയെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ കത്ത് നോക്കട്ടെയെന്നും ഹർജി സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് മാത്രമേ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വ്യക്തമാക്കി പതിനാറാം തീയതി മണ്ഡല പൂജ തുടങ്ങുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കോടതി അടയ്ക്കുന്നു കേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നെല്ലാം രേഷാദേന്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ രണ്ട് കോടതി അടയ്ക്കുകയാണ് അത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു പൂജാ അവധികൾക്കായി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി അടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വേഗത്തിൽ ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു അടച്ചാൽ പിന്നെ കോടതി തുറക്കില്ലേ എന്നായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ചോദ്യം അതേസമയം പ്രധാന കേസിൽ കക്ഷിയല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നതെന്നും ഇത് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണ ഫോറത്തിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ ബിജു കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തയ്യാറായില്ല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ സമയമുണ്ടെന്നിരിക്കെ തുലാമാസ പൂജകൾക്ക് മുമ്പ് ഹർജികൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം വളരെ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഈ ബ്രൂവറി ഡിക്ഷണറി അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതീവ രഹസ്യമായ രഹസ്യമായും സ്വന്തക്കാർക്കും ഇഷ്ടക്കാരെയും മാത്രം വിളിച്ച് നടത്തിയ ഈ ഒരിടപാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെയും പങ്കാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുമൂലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു ക്രമക്കേടാണ് ഭരണത്തലവനായ മുഖ്യമന്ത്രിയും എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അനുമതി നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം തട്ടിക്കൂട്ട് കമ്പനിയാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല ഒരു മറ്റൊരു കമ്പനി കൊക്കക്കോളയെ പോലെയുള്ള ലോകപ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ജലമൂറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നാട് നാട് കടത്തിയ സ്ഥലത്താണ് പെപ്സിക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയ സ്ഥലത്താണ് രണ്ടാം കൃഷിക്ക് പോലും വെള്ളം കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്താണിത് മഴക്കാലത്ത് പോലും ടാങ്കർ ലോറിയിൽ വെള്ളം എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്താണ് ഈ ബ്രൂവറി തുടങ്ങാനുള്ള അനുവാദം ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തത് പവർ ഇൻഫ്രാടെക് എന്ന കൊച്ചിയിലെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേൽവിലാസം പോലും അജ്ഞാതമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാഥമികമായ പരിശോധന പോലും നട
സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യം മാത്രം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അനുമതി കൊടുത്തത് നടപടി ലാഘവത്തോടുകൂടി കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ജിസ്റ്ററി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്ന ശ്രീചക്രയ്ക്കൊരു ഓഫീസ് പോലുമില്ല കോടികൾ മുടക്കി ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്ററിക്ക് പതിനായിരം രൂപയുടെ മൂലധനം ഉള്ള ഒരു കമ്പനിക്കാണ് അനുമതി കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് വളരെ ദുരൂഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കമ്പനികൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ലൈസൻസ് നൽകാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫലപ്രദമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ തയ്യാറാകാതെ പോയത് അതെല്ലാം ഈ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഈ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതും എക്സൈസ് മന്ത്രി പറഞ്ഞതും ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ രണ്ടും പറഞ്ഞ് എല്ലാം നിയമപരമായതാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം നിയമപരമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെ റദ്ദ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും മുഖം വികൃതമായിരിക്കുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ മുഖം വികൃതമായിരിക്കുന്നു അഴിമതി ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്കിത് റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് പാലക്കാട്ട് എലപ്പുള്ളി സ്ഥാപിക്കാൻ പോയ ബ്രൂവറിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി അപേക്ഷ നേരിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് മറ്റു പലർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോലും കഴിയില്ല ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവരോട്ടൊക്കെ ഉള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇത്തരം ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിലെ ഡിസ്റ്ററിക്ക് നേരത്തെ അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നവരെ മറികടന്നാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും ഇത് അനുവദിച്ചതിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അനുമതി റദ്ദാക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടില്ല അതിൽ ഏറ്റവും കാതലായി ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ നാല് പേര് മാത്രം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് ഒരു മന്ത്രി ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രി സിഗരറ്റും കൂടിൻ്റെ പുറത്ത് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ അപേക്ഷ വാങ്ങി തട്ടിക്കൂട്ട് കമ്പനികൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയ ഈ സർക്കാർ കാട്ടിയത് ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപം തന്നെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെൻറ് മന്ത്രിമാരും സ്വജനപക്ഷപാതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഴിമതിയിൽ കാട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ചായക്കട തുടങ്ങുന്ന ലാഘവത്തോടെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ചായക്കട തുടങ്ങാനാണെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണ വേലി നടത്തും ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലമാണോ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കും അതുപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കെൻഫ്രയിലെ ഭൂമി അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ആരാണ് ഈ കത്ത് കൊടുത്തത് സി പി എം നേതാ ഉന്നതനായ നേതാവിൻ്റെ മകൻ ആ മകനെതിരെ ഒരു വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടുണ്ടല്ലോ ആ റിപ്പോർട്ട് എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പൂഴ്ത്തി വെക്കുന്നിരിക്കുന്നത് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നടപടി മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയല്ലേ വിജിലൻസിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ആളല്ലേ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ കത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടോ ഈ വ്യക്തിക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമി അനുവദിക്കുന്നതിന് ചട്ടങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളുമുണ്ട് അതിൻ്റെ എം ഡി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഭൂമി അനുവദിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ആൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം റദ്ദാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഉത്തരവ് അത് എൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ലംഘിച്ചാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോയത് 
ഫയലുകളിൽ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ ഉത്തരവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അത് പരിഷ്കരിക്കണമെങ്കിൽ റൂൾ ട്വൻറ്റി അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക മന്ത്രി അല്ലെ മന്ത്രിസഭയിൽ വെച്ച് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഏതായാലും ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തീവെട്ടിക്കൊള്ള നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപന വകുപ്പായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്ന തീവെട്ടിക്കൊള്ളയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ധനസമാഹരണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി റവന്യൂ വകുപ്പ് ഈ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയും പുതിയ പുതിയ അഴിമതികൾ പുറത്തു വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിലെ മദ്യം വാങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഴിമതികൾ ഇന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മൗനം ഈ കാര്യത്തിലെല്ലാം വളരെ വാചാരമായിരുന്നു എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് താൻ കൂടി അറിഞ്ഞ് അഴിമതി നടന്നില്ല എന്നുള്ള പരിഭവമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാണ്ട് അഴിമതി കാണിക്കുന്നതിലുള്ള എതിർപ്പല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസം കൊണ്ട് എൺപത്തിയാറ് പുതിയ ബാറുകൾ അനുവദിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലും വൻ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അധികാരത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എൻ്റെ ഗവ ഗവർണർക്ക് നൽകിയ പരാതി ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതുമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടാമതൊരു വിഷയം ശബരിമല വിഷയം തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും സി പി എമ്മും ചേർന്ന് ശബരിമലയെ ഒരു വിവാദ ഭൂമിയാക്കാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ആണ് ബി ജെ പി അവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ പോലും കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നടത്തണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യപ്പെടാത്തത് ശബരിമലയെ സംസ്ഥാനത്തെയും സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയോടും ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല അതേസമയം കേരളത്തിലെ കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ വിശ്വാസികളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നടപടിയോടും ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും രഹസ്യമായ ഒരു അജണ്ടയാണുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിനും ഉള്ളത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സുന്നികളുടെ പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകൾ കയറണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയത് ഒരു ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആലോചിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് സുന്നികളുടെ പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകൾ കയറണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോ അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് തീരുമാനിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് അവർ തീരുമാനിച്ചു കൊള്ളും അവരുടെ തീരുമാനം അദ്ദേഹം എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇല്ല എല്ലാ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയും കടന്നാക്രമിക്കാനുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും അജണ്ട ഒന്നായി മാറുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഇവിടെ വർഗീയ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുന്നതും അങ്ങേയറ്റം ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളെ ധ്വംസിക്കുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വരമാവുകയാണ് ആ അതുകൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പ്രസ്താവന കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പ്രസ്താവന 
ഇതിനെല്ലാം ആക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്ന് ഇത് പരിശോധിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ബോധ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നിക്കുകയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സി പി എം സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശ്വാസികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പരിഭ്രമം ആശങ്ക അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കായിരുന്നു ബ്രൂവറി വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫ് പിന്നോട്ടില്ല വീണ്ടും സമരമായി മുന്നോട്ട് പോരും അന്വേഷണം അടക്കം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണറെ കണ്ടിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും യു ഡി എഫ് സജീവമായി നിൽക്കും ഒപ്പം ശബരിമല വിഷയവും അദ്ദേഹം ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരെയുള്ള സമരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളി എസ് യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നരേശൻ തെരുവ് യുദ്ധം കൊണ്ടല്ല കോടതി വിധിയെ മറികടക്കേണ്ടത് താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു നാളെ എൻ ഡി എ പ്രഖ്യാപിച്ച സമരത്തിൽ ബി ഡി ജെ എസ് പങ്കെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രതികരണം ഇവിടെ ഒരു കലാപഭൂമി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ജാഥയും പ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി ഓരോരുത്തർക്കും എന്തോ കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് എന്തോ കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ശ്രമത്തോടൊന്നും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഹിന്ദുത്വം പറഞ്ഞ് കലാപം നടത്തുന്നവരെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നിലപാട് തെളിച്ചു പറഞ്ഞത് എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതിനെതിരെയുള്ള സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല സമരം കൊണ്ടല്ല കർമ്മം കൊണ്ടാണ് വിശ്വാസം തെളിയിക്കേണ്ടത് തെരുവിയുദ്ധം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല എൻ എസ് എസ് വിഷയത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളെ വിളിച്ചെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്തോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ഭാവം രൂപം എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാര വികാരത്തോടു കൂടി തീരുമാനമെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണ്ടേ കോൺഗ്രസ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ബി ജെ പി വോട്ട് കിട്ടാൻ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പത്താളെ കിട്ടുമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ശ്രമിക്കും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സർക്കാരിനെതിരായ ഗൂഢാലോചനയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ സമരത്തിനെതിരെ പ്രചാരണത്തിനും എസ് എൻ ഡി പി യോഗം മുന്നിട്ടിറങ്ങും ഇത് തുടർന്നാൽ ഞാൻ അടിയന്തരമായിട്ട് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ സമുദായക്കാരെ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രചരണം നടത്താൻ നിർബന്ധനാവും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഷേധമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു എൻ ഡി എ പ്രഖ്യാപിച്ച സമരത്തിൽ ബി ഡി ജെ എസ് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ അടുത്തവർ എൻ ഡി എ എൻ ഡി എ കൂടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീ